Уважаемые коллеги, мы э, сегодня собрались э, на социологическом факультете МГУ для того, чтобы э, поприветствовать э, знаменитого э, исламского ученого э, шейха Имрана Хусейна из Малайзии, одного из авторитетнейших знатоков ислама, специалиста международных отношений, человека, у которого... Э, Серия, сеть сторонников во всем мире, в исламском мире, в европейском мире, исчисляется миллионами людей. Это очень авторитетный, авторитетный исламский ученый. Его отличительной чертой является то, что он специализируется в исламской эскатологии, с одной стороны, с другой стороны, применяет эскатологические принципы на основании толкования Корана, к международным отношениям. Шейх э, в течение 10 лет был главным имамом исламской общины Организации Объединенных Наций, э, еженедельную молитву осуществляя исламскую по пятницам. Он был одним из руководителем американских мусульман, э, потом переехал в Куалумпур, где находится его духовный центр, где в Малайзии располагаются его сторонники. Но его сторонники есть во всем мире, числяются они миллионами. И я очень рад, что шейх Имран Хусейн посетил наш, наш университет и любезно согласился выступить перед нами. Конечно, сейчас лето, поэтому все в основном в отпусках, но э, э, поскольку речь идет о такой, приезде такого важного, э, важного человека, то, соответственно, мы собрали тех, кого это по-настоящему интересно, и кто еще у нас не разъехался. Э, тема сегодняшней встречи с Имраном, с Имраном Хусейном – это «Ислам и Запад». Ну, я думаю, нам будет интересно узнать его взгляды на исламскую эскатологию, на его анализ международной политики и выслушать его позиции, к которым прислушиваются все. Его интервью с ним относительно событий в Сирии, в Турции, на Ютьюбе получило рекордное количество просмотров на английском языке, поэтому на самом деле это очень важно. Соответственно, для того, чтобы максимальным образом выслушать э, мнение шейха и познакомиться с его взглядами, мы э, решили сделать э, эту презентацию на английском языке, поэтому предполагается, что международная конференция, в общем, люди английский должны понимать. Соответственно, если такая потребность возникнет, и что-то будет очень важное или необходимое, можно будет перевести, например, вопрос с русского на английский, или изложить краткую версию с, на русском языке в качестве резюме. Но чтобы не перебивать а изложение шейха, есть предложение все-таки провести нашу конференцию на английском языке задавая на английском языке вопросы, уточнения, высказывая свою точку зрения. И сейчас э, я хотел бы предоставить для э, его да, изложения своей позиции шейху Имрану Хусейну слух. So I would, I am very happy to greet you here. So uh, we, are, uh, um, uh, we are joyful. So, to this occasion, to this possibility, um, so to be able to hear you personally, to see you personally, to exchange our opinion with you. And uh, so we are ready now uh, to the exposition of your global vision in English. In English. If there will be need to translate something Uh, we will uh, make it, but audience in general understands English, so they could um, ask you also after your exposi exposition uh, in this language, in English. 
So please, be your Imran Hussein. Bismillahir Rahmanir Rahim. We begin with Allah's blessed name. We praise Him most high as He ought to be praised. And we pray for peace and for blessings on all His noble messengers, on our father Adam and our father Abraham, on Moses, on Jesus and on his mother the Blessed Virgin Mary and on the last of them all the Blessed Prophet Muhammad Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam let me first of all say that I feel that I am with friends and that's the feeling that I've had ever since I've arrived in Moscow that I am amongst friends it's not like that in Washington <laughs> Um, I'm also happy to be here in Russia at this time because we are now poised from our perspective at a very momentous point in history when uh, great events are about to unfold uh, which will bring dramatic change to the world and which will bring challenges the like of which we have seldom ever faced and these challenges are not going to escape Russia uh, I would like to begin by reminding you if you need to be reminded that there are only two people in the world only two who believe that Jesus the son of Mary came he was the Messiah and that he will come back only two and they are Muslims and Christians except that not all Christians are the same <laughs> There are those Christians who believe that Jesus will return in person. And the others who try to symbolize it in order to cause it to fade away. That process of symbolization is taking place in one part of the West. But I prefer not to call it one part of the West but rather the West because I do not regard <laughs> Russia to be a part of that West since we are the two people who believe that Jesus the son of Mary Allah's blessings be upon them both mother and son is going to return and that his return is the most important event now remaining to occur in history everything else everything else fades away in comparison with this including the advent of the Imam al-Mahdi this is the mother of all events which yet remains to occur in history it is but natural that we should draw closer together the people of the Eastern Orthodox Christian faith who still hold on faithfully to belief in the return of Jesus as a person and the Muslim world which holds the same view In addition to this, the religion of Islam, as it has come out of the Quran and out of the example of the Blessed Prophet, Allah's blessings be upon him, is a religion 
with zero tolerance for oppression. And we now live in a world with greater oppression than history has ever witnessed. There is military oppression, escalating military oppression. Military, military oppression which seeks to achieve full spectrum military dominance over the world, including over Russia. There's economic oppression, there's political oppression, there's monetary oppression. There's a wide range of oppression in the world. There's agricultural oppression. <laughs> there's gender oppression. And so it is but natural that the true Christian would want to stand up to resist oppression, to seek to liberate the oppressed and to struggle against the oppressor. If this is the mission of the true Christian, it is also the mission of the true Muslim. And this naturally should draw us closer together. And finally, when I wrote Jerusalem in the Quran some 12 or 13 years ago, I did it because a very famous political scientist in the Muslim world who passed away to Allah's mercy about 10, 20 years ago, Dr. Karim Siddiqui, he said to me about 27 years ago, Imran, the key, the key to the end of history is there in Jerusalem. And you have the academic qualifications to present the viewpoint from Islam. And so I wrote Jerusalem in the Quran. But Eastern Orthodox Christianity has an equal passion for Jerusalem. And these two combine together from our Islamic eschatological perspective are designed to come together in an alliance prophesied by Prophet Muhammad Allah's blessings be upon him to liberate Jerusalem. How does the Quran distinguish between those Christians out there and these over here, the Western Christians and the Eastern. I would like to, if I may, uh, introduce you to some verses of the Quran so that you'll have a text on which to be able to focus your thought. In a, at the beginning of the Quran, Allah says that He ordered the angels to bow down and prostrate before Adam, alayhi salam. And they all prostrated except one, Iblis or Satan. The Lord God is not deficient in the use of language. No. And he has constructed this sentence in this way. So that if you use the wrong methodology, you will come to the conclusion, logically, that since the order was given to the angels, and he did not bow down, he was an angel. Maybe now he's a fallen angel. But if you use the right methodology of not taking any verse of the Quran in isolation, stand alone to derive meaning, but rather go into the totality of the book, we then learn 
that uh, angels don't have any choice no when an order is given to an angel the angel must obey but he disobeyed <laughs> it now follows logically therefrom he could not have been an angel and then in yet another part of the Quran we are told that he was not an angel he was a jinn and so we are taught a methodology at the very beginning for the study of the text both the Quran and the Hadith and now I want to take you to the passage that is of supreme importance which is in the fifth chapter of the Quran uh, uh, the disciples would pray ask Jesus to pray for a table laden with food to come down I think it's called the Last Supper is it? Yeah. a table laden with food to come down and uh, this is the title of that chapter Al-Ma'ida the table laden with food and in the 51st verse Allah Most High gives a command and he says oh you who have faith in me do not take such Jews and do not take such Christians as your friends and allies who who themselves are friends and allies of each other but Jews and Christians were never friends and allies of each other and so the Quran is anticipating a time to come when a mysterious alliance between Jews and Christians will be forged a Judeo-Christian alliance when that alliance comes into being you are prohibited from maintaining friendly ties being allies calling them your partners <laughs> prohibited by the Lord God and if you do that in defiance of the Lord God and become their friends and allies of the Judeo-Christian alliance then you no longer belong to us the Muslim world you now belong to them and the Lord God does not provide guidance for a wicked people this is the verse but this is not the way it has normally been explained <laughs> because of the wrong methodology now let me tell you the translation that you normally get O oh, you who have faith in the Lord God do not take the Jews and Christians as your friends and allies do not take the Jews and Christians as your friends and allies they are friends and allies of each other which is false which is false the Jews and Christians were never friends and allies of each other hmm? and so you have a difference now between the wrong methodology and the right methodology that Judeo-Christian alliance is coming to being and Russia is not a part of it that Judeo-Christian alliance is cemented by Zionism it is a Zionist Judeo-Christian alliance and it is located there in Western Christianity and so Islam and the West is that the Quran has prohibited Muslims from maintaining friendly ties and being allies of those people and uh, our moral philosophy is that this world is a moral order not a chaotic order and the truth must prevail no matter how long it takes truth must prevail and so eventually those who are true Muslims you will find them cutting off their ties from that Judeo-Christian Zionist world I now want to take you to another verse of the Quran this one is also in the fifth chapter Al-Ma'idah 
and it will be somewhere around verse 83, I think, in which the Lord God says, but you will most certainly find in time to come that those who will have the greatest hostility and hatred and enmity for you would be those who say we are Jews. And of course, using the wrong methodology, you say all Jews. <laughs> That's the wrong methodology. Not all Jews, no. Not all Jews. And then the Quran goes on to say, and now I want to quote the Arabic because the Lord God didn't speak in English. And you will most certainly find in time to come. Akarabahum. Those who will be closest of all to you. Mawaddatan. In love. And in friendship. Lilladina amanu. With the Muslims. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ There be those who say, we are Christians. We are Christians. ذلك بأنهم بأن منهم الكسيسين والرهبانا That is because amongst them there are priests and, and monks who live the monastic way of life. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ And they are people who have no arrogance in them. Who have no arrogance in them. Today those who have PhDs in arrogance reside in Washington and in London and in Jerusalem. They don't know what is humility. Not at all. Who are those Christians then? Obviously, it could not be that one. It has to be this world of Christianity which still has in its heart that love for Jerusalem and which still longs for the return of Jesus, the son of Mary, in person and which does not, does not oppress, which will not oppress which will join forces with all others who stand up against oppression in the world and seek to liberate the oppressed. That's a worldview that comes out of Islamic eschatology. I am of the view that we are now located at that moment in the historical process when that mastermind, that evil mastermind of the end time, the Antichrist, of which Christian, of whom Christians are well aware, I, I don't have to introduce him. In Islam he's called Dajjal. Dajjal because he deceives. Like 1907 I think it was, or 1909, if I'm wrong, please correct me when Britain and France embraced Russia in an alliance. Was it 1907? 1907. Embracing Russia in an alliance through the front door. <laughs> and between 1907 and 1913, forging with Russia an even greater embrace by offering to Russia Constantinople. Because that's the heart of the Eastern Orthodox Christian world, Constantinople, after Jerusalem. And so this is the jar from the front door. It must have taken a lot of time to plan the Bolshevik Revolution. It must have taken a lot of financial planning as well. <laughs> it must have taken a lot of skill in, in uh, bringing about alterations in the economy. And then came that moment when Russian troops were poised 
to Cape Constantinople. It's just down the road. And that was what was promised to Russia. <laughs> and it was at that moment in October 1917 that they struck. For whatever other reasons, this is the one I'm concerned about, most of all. To prevent the Russian troops from taking Constantinople. So they offered you Constantinople from the front door and then from the back door they stabbed Russia. That's Dajjal, the master deceiver with a PhD in deception. Our eschatology, which comes out of the hadith of the Prophet, Allah's blessings be upon him, and on which I based my book, Jerusalem in the Quran, uh, tells us that Dajjal will pursue his mission through three stages. His objective is to establish his rule over the world and then to claim that he is the true Messiah. When he would not be, he would be the false Messiah. In stage one, He attempted to rule the world from an island. This is our eschatology. And I identified that island as Britain. The Salafis, of course, have come after me. <laughs> but my identification of the island as Britain has stood firm. And this, the world of Islamic scholarship out there has not been able to refute me. And so now we have an explanation from our Islamic eschatology. We have an explanation. We want to know what's the explanation that the political scientist has for the emergence of Pax Britannica out of nowhere. Our explanation is this is the Jal's phase one. And in phase one, not only did Britain become the ruling state in the world, but more importantly, Britain ruled money. That the control over money, the control over the monetary system was vital for achieving rule over the world. And so came the sterling pound. And then we saw a movement of change or transformation from Britain to the United States. It didn't happen overnight. And Pax Americana replaced Pax Britannica. Why did this happen? What is the explanation? We listen, we're waiting for an explanation from the political scientist. But our eschatology tells us that this is Dajjal in phase two. And in the same way that in phase one he had to have a monetary policy, so too in phase two the dollar replaced the sterling pound. And Bretton Woods was used to demolish Britain as an empire. Hmm? And our eschatology tells us that Pax Americana cannot last forever. No. In fact, Pax Americana must last for a much shorter period of time than Pax Britannica before it gives way to a third and a last phase or stage of the Jaws mission. I have identified it as a movement from Pax Americana to an attempt by Israel to replace the United States as the ruling state in the world. We are conscious of the fact that Israel already has every single American politician in his pocket. You cannot succeed as a politician in the United States if you stand up and utter one word against Israel. You'll be finished, demolished. And if the United States is today the ruling state in the world, then Israel is already ruling the world from behind the curtain or the hijab. But in stage three, Israel has to come out from behind the curtain. 
and emerge as a successor to the United States of America. And therefore, the U.S. dollar will have to be demolished. That demolition job is not happening by accident. The U.S. dollar is being consciously and deliberately demolished in order for the petrodollar monetary system to be replaced by a new monetary system controlled by the banking system in the world, which is also under Israel's control. And so from these two perspectives, Israel is already well on its way. But Israel will have to wage great wars because Britain did and the United States did. And that's where we are now. That's where we are now. If Turkey were to invade Syria, as I have expected it to do for some time now, I'm surprised it has not happened as yet, then the countdown will begin. When that countdown begins, when the war start, then I want to say that Russia's moment in history would have arrived. Russia's moment in history, like no other moment before it, would have arrived. This is Russia's historic mo moment in history. When, the, when these great wars stop. Because Russia has a role in the end time. The Prophet and the Quran did not use the term Russia. There is a chapter of the Quran, or the better word would be Surah, entitled Rum, pronounced R W O M, Rum. And the Quran speaks positively about Rum. It says that Rome has been defeated by the Persian Empire. But within a brief period of time, and the Prophet said between three and nine, Rome will be victorious. And the Salafis can do what they can. And they won't succeed in identifying Rome with Washington and with NATO. <laughs> because that's what they're trying to do. At the time when the Quran was revealed, there was no East, Western Christianity yet developed. No. At the time when the Quran was revealed, they were still together as one Christian world in Constantinople, with some divisions between them. But the big break did not take place as yet. So at the time when the Quran was revealed, Rome was Byzantium without a shadow of a doubt. And if one part of the Christian world chose to break away and to dance to every tune that Dajjal played, and the Quran prohibits us from maintaining friendly ties with them, and the Prophet said that in the end time you'll make an alliance with Rome, the Prophet said that in the end time you will make an alliance with Rome. The implication is that Rome is the Eastern Orthodox Christian world. But someone put a fly in the ointment. I don't think it was by accident. I think it was by design to distort our capacity to read history properly. And that was the Ottoman conquest of Constantinople. The prophet prophesied. He said that you will conquer Constantinople. But he never said that you'll have to fight Christians to do it. He didn't say so. <laughs> he never said that you will have to fight Christians to conquer Constantinople. 
he said that he will conquer Constantinople. And he praised the commander, and he praised the army. But the conquest of Constantinople, when we study the timeline in Islamic eschatology, belongs to the end time, not 550 years ago. And yet the Ottomans were successful for the last 500 years in brainwashing the entire world of Islam, illa masha'Allah, into believing that the prophesied conquest of Constantinople, prophesied by the Prophet, occurred in 1453, which is false which is false. Number one, because it does not fit the timeline. The conquest of Constantinople comes after what the Christians call Armageddon. Has Armageddon occurred as yet? No? <laughs> no. It comes after the Armageddon, which the Prophet called the Malhama. I've been listening to the news. I've not heard that the Armageddon has occurred as yet. And so how could the conquest of Constantinople prophesied by the Prophet have occurred? But there are other reasons as well for rejecting this majority opinion. How could the Prophet praise a man who conquers Constantinople and the first thing that he does when he enters the city is to take the greatest cathedral of Rome, a cathedral which has been used for worship for 1,000 years. Hag Hagia Sophia, is it Haga or Hagia? Hagia? Hagia Sophia in Constantinople. 1,000 years. And this is the greatest cathedral of Rome, of whom the Quran speaks positively and uh, shamefully and disgracefully and manifestly sinfully and I choose my words with great care convert this cathedral into a masjid to the eternal shame of the world of Islam how could the Prophet praise such a man? <laughs> No, the conquest of Constantinople is still to occur. And when the conquest is con of Constantinople is to occur, it will come to a, an alliance of Christians and Muslims, jointly. And when we enter Constantinople, if I'm still alive, the first thing that we will do, if we reach first, is to say to the Christians, this is your church, this is your cathedral. The second thing that we'll do is to apologize to the Christian world for 500 years of the shameful use of this church as a masjid in defiance of the Quran, in defiance of the Prophet, in defiance of the companions of the Prophet using some fictitious rigmarole legal argument. And the third thing that we will do is that since the Prophet himself referred to the city as Constantinople, لَتَفْتَهَنَّ الْكُنْسْتَنْتِنِيَةِ That's the Arabic. It becomes the sunnah or the way for all Muslims to refer to that city as Constantinople. Mustafa Kamal could do what he wants. He cannot prohibit Imran Hussein. No. And so the name of the city will return to Constantinople when that conquest takes place. And we are moving now towards this historic moment. Russia's moment in history has arrived and I have come, I have come to Moscow to share with you. This is our insight from Islamic eschatology. We have experts in Christian eschatology here and I'd love to hear whether they also share the view 
that Russia's moment in history has arrived. I think I've spoken enough to whet your appetite. <laughs> and I'd like to pause now so that I can hear what you have to say. So, uh, thank you very much. Um, I, I'm going to summarize in some words yeah. in Russia mm -hmm. uh, what you have described. And after we, we will continue. You know, this is a fundamental thing that Mr. Kabaran Kusein изложил. Это эсхатологическое видение, видение исламской традиции последних времен. Поразительно, что это видение не имеет никакой связи ни с русской историей, ни с нашими муфтиями, которые могли бы излагать нечто аналогичное, исходя из политических соображений. И очень важно, что шейх Имран Хусейн родился в Тринидад и Табаго, сам он индус, Этнический. учился в Караче, работал в Нью-Йорке и живет в Куала-Лампуре. Вот если мы все это совместим, вот подальше вот внимательно послушаем, что нам только что рассказали, мне кажется, это самое главное, потому что вообще никаких связей, ни вообще ни одной связи, ни с русской историей, ни с русской эскатологией, ни с российским исламом. И тем не менее, мы видим картину, которая... Удивительно описывает основные события будущего с точки зрения исламского понимания эскатологии. Три типа геополитических моделей, идентифицированных шейхом как три лица Даджала. Даджал, правящий на острове Пакс Британика. Даджал, правящий в, 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 на следующем этапе как Пакс Американо. И Пакс Юдаика как переход от геополитической доминации однополярного мира США с чем однополярного момента, с которым мы имеем дело сегодня, к передаче э, инициативы к напрямую к глобальному управлению, no world world, бесполярный мир, и то, с чем мы имеем дело сейчас, как то, что идентифицировано шейхом, как третий этап исламской эскатологии, третье лицо Даджала, которое он определяет как Пакс Юдайка. Переход э, инициативы от США к глобальному сионистскому э, мировому капиталу. Пак Сюдайка. Три лица Даджала, три типа международной ситуации. Это фундаментально. Второй момент, э, который представляется здесь, мне кажется, чрезвычайно важным, это определение того, кто является врагом для ислама в последние времена. И здесь мы имеем дело с двумя типами эскатологических интерпретаций Корана, двумя методологиями, как говорит шейх. Одна из них салафитская, другая, которую представляет он, и также подавляющее большинство исламского мира, которое следует за традиционным исламом, а не салафитского толка. Салафиты определяют союз финальный ислама с Римом как альянс с Америкой, салафитская версия, Мран Хусейн показывает на основании э, своих комментариев, что это невозможно, исходя из того, что в другом месте пророк Мухаммед предупреждает, что нельзя иметь дело с теми христианами, которые заключили союз с иудеями, и с теми иудеями, которые заключили союз с христианами. Это очень важный элемент теологической дискуссии. Соответственно, а с какими же христианами можно, говорит шейк Мран Хусейн, с теми, которые не заключали альянсы? с иудеями, то есть не иудео-христианские. Такая версия, Рим, Новый Рим, Константинополь, неязыческий город и Третий Рим, Москва, является восточное христианство. Таким образом, борьба с, а, с мировым порядком и с а, прекрасным определением, мне кажется, ислама, религия с нулевой терпимостью по отношению к угнетению, zero tolerance. Это гениальное определение. Вот на самом деле, что точно нам не хватает, это нулевой терпимости, или вообще хотя бы ну, такой, близкой к нулю терпимости, к угнетению. Мы почему-то очень к угнетению относимся спокойно. Вот это отличное определение. Мне в этом смысле можно сказать, что я вот согласен с такой исламской позицией. Если ислам – это нулевая терпимость к угнетателям, 
то все приличные люди должны быть мусульманами. А, вот это очень важное отношение. Так вот, альянс религии с нулевой терпимостью к угнетению, к финансовому угнетению глобального мирового правительства, альянс между мусульманами и Римом, которым является только хри восточное христианство, то есть православие, приводит шейх Имрана Хусейна к необходимости заключения альянса между этими двумя силами в эскатологических событиях, которые сейчас переходят от второй фазы Даджала к третьей фазе Даджала, согласно его интерпретации. Обратим внимание, что полностью об обращена в противоположность салафитская вахабитская модель интерпретации тех же тех же самых событий, которые основаны, наоборот, на обосновании Альянса Саудовской Аравии, салафизма, вахабизма с Соединенными Штатами, с западным христианством. И в атаке на Сирию мы видим, как одни и те же силы, Израиль наносит удары по Дамаску, и салафиты из Саудовской Аравии и э, поддерживаемые Катарами братья-мусульмане с другой стороны атакуют режим Асад. На самом деле удивительная реалистичность такого анализа, два типа интерпретации Корана, две позиции. И последняя, конечно, уникальная вещь, это относительно Константинополя, тематики, тематики Константинополя, которая, согласно шейху Имрану Хусейну, идея освобождения Константинополя описывает не прошлое, не захват Османской империи Константинополя, а события будущего, грядущей эскатологии, которая означает отвоевание Константинополя у НАТО которые захватили этот город у христиан, обратили Святую Софию в мечеть и три раза определил шейх Имран Хусейн, это был беззаконный, греховный, предусудительный акт превращения христианской святыни в мечеть. Это очень важно для мусульманин. Соответственно, возвращение Святой Софии христиан вместе с русскими завоевание Константинополя при возвращении ему его имени, потому что это должно произойти после Армагеддона, а не до Армагеддона, согласно исламской истории. Вот такая потрясающая версия а, исламской эскатологии, которая сформулирована исламским богословом, шейхом, которого уважают миллионы мусульман во всем мире, без всякой связи с нашим режимом. Это первый визит господина Имрана Хусейна в России. Никаких чистый эксперимент. Просто. Если бы это произносил какой-то российский муфти, можно было заподозрить, что он что-то намеревается из этого извлечь. На самом деле. Речь идет о совершенно чистом эксперименте. И теперь я хотел бы сказать несколько слов о конвергенции пророчества на английском. So, now I would like to or express, first of all, our fascination of your exposition, and to say some words concerning Russian Orthodox eschatological vision of the situation. What is important that a perfect and very strange convergence of some crucial points I have spoken recently with uh, one uh, saint father, Vladimir Tsvetko. Uh, he is a monk and he is um, a chief of monastery um, who uh, belongs to the tradition of the elders of the Starets, Russian Starets, and he was introduced in the orthodox eschatology, Russian eschatology, and uh, I have asked him to, um, to name the most important points of this um, eschatology. So, according to him, uh, all the starets, all the elders of Russian orthodox Church prophesied the spiritual renaissance, a rebirth of Russian Christian tradition after the time of Bolshevist or Antichrist oppression. So what now we are witnessing of a fulfill, fulfillment of the tradition 
that was made before Bolshevists, but they were more or less identified. Their rule was foreseen, and the end of this rule was predicted. What should go next? Rebirth of Orthodox Church and the rebirth of Russia. At the same, at the same, at the same time, two points were after that. Three points. The wars and with the great suffer, suffering of the Russia. And also the many challenges to Moscow and many damages that we will suffer. So very devastating wars waged against us in the future. After reconquest of the Constantinople, mm -hmm. precisely that the elders of Russian Orthodox Church say, affirm, that Russia will conquer Constantinople and free Hagia Sophia and restore it as Christian cathedral. But that will be in the animosity against Western Christianity that is recognized as a kind of fallen branch of our church. Mm. So it is all, all, that all concerns only Orthodox Eastern Christian tradition. And the last thing, that was the great war against Israel uh, and the reconquest of Constantinople. So, there are not Muslims mentioned expressly, but that rebirth of Christian, Christendom in Russia, re reconquest of Hagia Sophia in Constantinople, and the war against Pax Judaica, Judaica. And in all these predictions, the uh, rule of the international jury was recognized as the sign of the end of the time uh, and as the representation of the rule of the Antichrist. Mm -hmm. So there is perfect conver uh, convergence mm -hmm. with yeah. what you have uh, said and uh, that is also quite opposite to what Salafi uh, Muslims affirm mm. because they are for alliance with the West and against so-called Russian oppression mm. against Muslim minority. So we have two global visions, not one Christians, the other Muslims, but two global visions, one Muslim Christian, mm. Christian that you defend and we defend and the other Muslim Muslim Christian vision that defend, is defended by Westerners, hmm. the Zionists and the Jews. So you have promptly pointed out that uh, the idea of the Jews is not the, the all of them. Yeah. So uh, and that uh, gives the possibility to regard the third monotheistic phase mm -hmm. as double. So they are part of the Jews. Mm -hmm. They will be, I think that major part of the Jews will be on other That's right. side, but there will be a little part, maybe few of them mm -hmm. on our That's side. Right. That's right. So it is a kind, what is important that this line, eschatological line, divides not religions between themselves, but inside of three religions there are two contradictory eschatological positions. Mm -hmm. Two, only two in Islam, represented by Sheikh Imran Hussein, and by, I have spoken some days ago with President of Iran, Mahmoud Ahmadinejad personally, and he confirmed absolutely eschatological vision. The only difference 
the vision of uh, Imran Hussein and Ahmadinejad, the, the role of Mahdi mm. played in this situation, because um, uh, um, Imran Hussein stresses the point of the return of the Jesus, and uh, the Iranian stress the point of return of Mahdi. That is difference. But geopolitically speaking, that is con absolute convergency between Iranian eschatology mm -hmm. and eschatology expressed by uh, Sheikh uh, Imran Hussein. There is the same difference, the dividing line in Christianity, Western and Eastern. And there is the same line more d d d deeper maybe and not so obvious inside of Judaism. One part of Judaism that is uh, Zionist, uh, Pax Judaica, and the other that we could presume to be different. Mm -hmm. So uh, I would like to um, thank you uh, for your exposition and maybe you could develop some point concerning this uh, astonishing <laughs> uh, convergence of, of two forms of eschatological thought. I deliberately paused uh, when I suggested that perhaps Turkey would invade Syria and that would be the beginning of the Great Wars. I'm not a prophet. No, I make mistakes. I'm just suggesting that perhaps this might happen. So no one should uh, <laughs> say that I'm prophesying that this will happen. No, that's not part of a scholarly discussion at all. This is an option that they have. This is perhaps the best option that they have. And I see no reason why they should not be pursuing this option of a Turkish invasion of Syria. Um, a Turkish invasion of Syria would not only be for the purpose of trying to bring about regime change in Syria. Uh, they also want to deliver a very humiliating blow to Russia. If Russia loses Syria, Syria has a defense treaty with Russia. It's an ally of Russia, not like Libya. And if Russia loses her naval base on the Syrian Mediterranean coast, and it is replaced with a NATO base, the loss of face for Russia would be strategically disastrous. There would be military implications as well, but I'm not a uh, military strategist to be able to uh, dwell on that point. Um, I think the master plan, the master plan which the Ottoman pursued and which the Salafis are now pursuing after the Ottomans is to drive a wedge as deep as they can possibly drive between the world of Islam and Rome. That's why the Ottoman Empire did so many things that it did in enslaving Christian women. And then they became members of the harem. Ottoman sultans never married because if they married their wives would have rights and their children would have legal rights. But slaves don't have rights. So they had only slaves, and they were all Christian women. I think one was a Russian, the wife, the, the, state, the concubine of Suleiman. They took Christian boys, which again is shameful for us, and converted them to Christianity, I mean to Islam. This never happened in our history, never, never, never. The Quran expressly, expressly, Presley prohibits. There is no compulsion in religion. 
And then these boys, having been converted to Christianity, were brought up to become the elite Janissary fighting force which protected the Sultan himself. And so the Ottoman Sultans did not trust their own people. When Ayah Sophia was converted to a, to a masjid, I think that was a dagger that was plunged deepest of all into the heart of Rome. In consequence of which there has been abiding hatred for Islam in many parts of Rome. And we saw some of it in the Bosnian war in Srebrenica. We see it in Greece, where that pain and that hatred is still there because of what the Ottomans did. But this was not enough. They need something more. So if they bring about regime change in Syria, sadfully I have to say, the world will have to expect a slaughter of the Christians of Syria at the hands of the Salafi. And they're not going to be slaughtering the Christians because of any enmity with the Christians of Syria. I think the Christians of Syria will be slaughtered in order to drive the deepest wedge of all between the world of Islam and Rome. Hmm? And this is why Syria is so important and we are grateful to Russia that Syria has not become another Libya. We put a question mark behind Russia, <laughs> another question mark behind chi China over what happened in Libya. And one day probably Russia will explain to us what happened, why did Russia and why did China sacrifice Libya the way they did. But Russia has stood up in Syria and because of that military stance of Russia, so far Syria has not fallen. But if Turkey attacks Syria then the game changes. Because Iran will then become part of the war. Iran will not stand idly by. And Russia will then have to ac accept that its historic moment, its moment in history has arrived. Russia will not be able to fold its arms and stand idly by if Turkey attacks Syria. Perhaps Christian eschatology may want to speak and recognize a Turkish attack on Syria to be the opening round for, cons for the eventual conquest of Constantinople. And so I expect the great wars are going to now commence one after the other. But we are fighting an enemy who has a messianic obsession. It is an irrational obsession. An enemy who is hell-bent without regard for consequences in achieving his goal. It doesn't matter how many must die. It doesn't matter even if most of mankind must perish. It doesn't matter if thousands of nuclear weapons are going to be used in a great war. It does not matter to that enemy. They are hell-bent on achieving their objective of establishing Israel as a ruling state in the world. And so for Russia to believe that you can sit back and the, the fight is between the Muslims <laughs> and Israel, you'll be living in dreamland because they want Russia to also bend her knee and bow before them. And they want China to bend her knee and bow before them. And that's why Russia is ringed with nuclear missiles all around you. 
but I don't think the Russians are fools. I think the Russians know very well what the game plan is. When these wars start and Russia becomes part of the wars, we're then heading towards what the Christians call Armageddon and the Muslims call the Malhama. And our Prophet has spoken about those great wars and that great to all wars. It's being so, such a great war, he says, that birds will fall from the sky. Indicating perhaps radiation in the sky. Preventing, for example, electronic gadgetry from working. Preventing, therefore, electronic warfare. <laughs> Preventing uh, cruise missiles and fighter aircraft and so on operating. So great will that war be. At the end of that war, or towards the end of that war, comes the conquest of Constantinople. And I've asked myself many times, well, why would a Muslim army march to Constantinople? For the Christians, yes, I can understand. Hagia Sophia. And this was your city. But why would the Muslims want to march to Constantinople? Is it simply because we want to wage a, a war in alliance with the Christians to conquer Constantinople? It doesn't make sense to me. A Muslim army should be marching towards Jerusalem, not to Constantinople. And I've come to the conclusion, and when I give an opinion, of course, I always say, I don't want you to accept it. <laughs> no, unless you're convinced that it is correct. But please don't deny me the freedom to offer an opinion. That the conquest of Constantinople is strategically important because of the Bosphorus. And the Bosphorus is st strategically important because in the winter time Russia does not have a naval outlet from the except through the Black Sea. And this is why for centuries now they have done every single thing they could possibly do to deny Russia control over the Bosphorus. They used the Ottomans. They used the Ottomans for 450 years and then after that they got NATO to replace the Ottomans. And so when that conquest of Constantinople takes place, the military significance for me is that Russia will now be able to pass through the Bosphorus. And since at that time perhaps aerial warfare will no longer be possible. It is the land and the sea. The land will also be devastated with nuclear warfare. So naval warfare becomes very important. And the Russian fleet, or what is left of the Russian fleet, and the Eastern European fleet, passing through the Bosphorus, pose a threat, a significant threat, to Israel. And this is why I say that Russia's moment in history has arrived. Because great wars are now at hand. And Russia's role in these great wars will be different from the First World War and the Second World War. So, um, I, I would make a little summary. Поразительная вещь относительно такого, такого истолкования а, о падении огня с неба, который предлагает Ши. И он истолковывает это таким образом, в Коране, как то, что описано в Коране, что будут блокированы возможности того, что называется аэрократией. Мы очень много слышали в 20 веке критики геополитических моделей относительно того, что появятся новые силы, которые отменят противостояние суши и моря. Вот если говорить о... Я всегда интуитивно, как специалист в геополитике, 
пояснял фундаментальность значения суши и моря как двух метафизических принципов, которые никуда не уходят даже в условиях смены базовой э, стихии конфликта. Об этом еще в основу геополитики очень подробно. Там даже было о геополитике огня, если кто помнит. И на самом деле вот э, такое эскатологическое толкование шейха Имрана Хусейна и значение проливов для русской истории, что очень для нас понятно, и контроль над Босфором, который сегодня кажется ничтожным по сравнению с контролем над э, воздушной средой и подлетным временем, подлет, космической, косми, космической борьбой и прочими историями и ферократическими, и аэрократическими, интересно, что и в христианской эскатологии речь идет о борьбе зверя суши и зверя моря, или э, левиафана и бегемота. И нет ничего о каких-то крылатых или там, космических космических ракетах. И вот такое объяснение, что на самом деле в силу определенных событий, в том числе и использования ядерных средств в грядущей Третьей мировой войне, будет блокирована аэрократическая возможность и отменена, э, отменено значение битвы в воздухе или битвы в космосе. Будет возврат к классическому противостоянию сухопутных и морских сил. То, что утверждает классическая геополитика, с одной стороны, это вообще абсолютно светская, не имеет никакого отношения ни к каким пророчествам, и одновременно то же самое утверждает все типы эскатологии, которые противопоставляют суше и море друг другу в финальной битве. Левиафаны, бегемота, звери земли, звери с воздуха. Ну и вот такое объяснение, на мой взгляд, да, без воды, суши и море, земли и воды. А, что касается... Сирийского, э, сирийского сценария мы видим, что, конечно, много скептиков можно сказать, что ничего подобного вообще из того, что мы говорим, не существует. Но вот несколько лет назад, лет 10 назад, действительно можно было бы 15 отнестись к этому с определенным скептицизмом. Но события того, что происходит сейчас на наших глазах, вот в это время, в Египте, в Сирии, в Турции, в Катаре, в России, в Америке, в э, Посадки самолета в Австрии Эва Моралеса с приездом Ахмуниджада в Москву, чтобы хоть здесь и сейчас, здесь, вот совершенно с Ноуденом, со слежением, все это подтверждает, что это не бред одного, другого, третьего, ни одной культуры, ни мифологии. Как мы следим за тем, что как Хезбалла отвоевывает в Сирии каждую деревню? Это уже стало уже жизненным вопросом. Для одних это горе, а для кого-то это праздник. Если мы, каждый погибший там или там человек становится просто судьбой всех остальных. Мы вовлечены совершенно в новый этап истории, который необходимо осмыслять новыми средствами. Можно, конечно, предположить, что э, мы даем э, религиозное толкование событиям, например, шейх со стороны ислама, мы со стороны православия. Но обратите внимание, и сионистское государство действует, исходя, исходя из каталогических моделей, у них тоже совершенно другой отчет времени мессианский. И, мусульм, и э, протестанты американские говорят о, о Армагеддоне, видимые с своей стороны, и салафитские силы, которых все всерьез принимают, тоже руководствуются своими эскатологическими моделями. То есть мы оказались в полностью, весь мир в полностью в эскатологии, все перемешивают геополитику и мессианство при конкретных решениях, при конкретной битве, когда человек идет на смерть Аллаху Акбар а с автоматом, мы видим, где здесь Аллах, где здесь Акбар, как, он, как здесь точно определить своих и чужих, на самом деле необходима новая методология. Вот Шейх Имран Хусейн предлагает новую методологию понимания событий современного мира. Это чрезвычайно важная научная вещь. Когда мы подходим к этому с точки зрения марксизма и ленинизма, или либеральной экономики, мы ничего не понимаем уже в том, что происходит. Либеральная экономика должна расти беспрепятственно, в мире должны быть одни посирают. Ничего подобного, идут войны, конфликты. А Мартин вообще уже, то, что он говорил, просто уже не, 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 даже, по-моему, обезьяны не верят в то, те предсказания, которые просто оказались совершенно неверными нигде и ни в чем, на самом деле. Соответственно, нужна новая методология. И вот эта методология, учитывающая политическую эскатологию, она просто становится день ото дня все более актуальной с точки зрения просто адекватного слежения за тем, что происходит в мире. Если мы сегодня не знакомы с тем, как иудеи понимают конец 
истории, как понимают мусульмане, что они делают и что сегодня происходит, как понимают христиане, где мы находимся, то мы вообще ничего не понимаем, коллеги. Мы просто действительно путаемся в вещах, в количестве факторов, которые не поддаются никакой систематизации. То есть, либо мы включаемся в изучение схотологических исследований, а шейх Имран Хусейн руководит единственным в исламском мире, я думаю, популярность от этого только будет возрастать, центром исламских эскатологических исследований. Исламские эскатологические исследования, то, что объясняет нам то, что происходит во всем мире сегодня, фактор ислама важен, то, что происходит сегодня в России, вот здесь, сейчас, происходит, исламская эскатология объясняет, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит в прошлом, происходило, что будет происходить в будущем. Точно так же рост эскатологии христианской, иудейской, а также и других традиций резко возрастает. Я вот хотел бы тоже два слова еще заметить относительно удивительной фразы президента Ирана Ахмади Ниджада, который сказал он на встрече с нами несколько дней назад. Он сказал, что вопрос культуры ожиданий, вопрос возвращения эсхатологических времен и борьба против мира несправедливости, это не только традиционные конфессии монотеистические разделяют. Он сослался на свои беседы с Элом Моралесом, кстати, еще самолет посадили, недавно искали там Сноудена, относительно того, что э, для инков, для нехристианской, не исламской, не иудейской культуры, для, ба, для, пера, для Боливии, для традиционной культуры Латинской Америки, возвращение великих времен – это главная политическая задача латиноамериканской элиты. И то же самое он сказал, что эту же тему он обсуждал с буддийскими лидерами. Таким образом, проблематика эскатологии, как? Это, говорит, президент страны. На минутку. Это не просто визионер, скажем, это человек, который мог развязать войну, или, может, еще может. Соответственно, мысление иранских лидеров в общении с другими лидерами мира лежит в сфере эскатологии. Мышление исламских ученых, как мы видим в лице шейх, лежит в сфере эскатологии. Учение православного мира, которое рассматривает то, что происходит сегодня и с, с теми осквернениями в храме Христа Спасителя, которые мы недавно являлись событиями, и с теми силами, которые выступают сейчас против русской православной церкви и русской государственности, кроме как эскатологических критериев применить это объяснить невозможно. Идет борьба, финальная, последняя борьба. И точно так же думают сами американцы, сторонники того, что Эмран Кусейн назвал мессианской одержимостью. Все в конечном итоге так или иначе находятся в этом мессианском и скатологическом пространстве с разных сторон, с разной методологией, интерпретируя по-разному текст. Поэтому я думаю, что э, вот это уточнение относительно Сирии или относительно того, что будет в ближайшее время, это уже перестает быть такое ну, гаданием на кофейной гуще или какими-то предсказаниями. Мы просто говорим о том, как видели духовные авторитеты наших традиций эсхатологическую эпоху, и мы живем в эту эсхатологическую эпоху, вот это уже точно никто не, не должен отрицать. Человек, который отрицает, что мы живем в эсхатологическую эпоху, он просто ненаучный. Мне кажется, его можно увольнять спокойно. Поэтому, но как интерпретировать эсхатологию? Как это место в эсхатологии определить? Как ее расшифровать? С какой методологией пользоваться? Как определить свое место в эсхатологии? Вот это как раз является проблемой открытой, но другого объяснения, то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит, как сказал Эмран Хусейн, Россия окружена ракетами. Россия и Китай, Запад заставят их поклониться и согнуться перед его волей, перед волей Даджала. Но продвижение НАТО на Восток, создание системы ПРО, не это ли? Не является ли это просто прямым подтверждением самой классической политики, связанные с той же самой эскатологией. Поэтому я думаю, что это вполне научная дискуссия, науч... дискуссия приобретает научный характер. Я бы хотел попросить Владимира Викторовича, может быть, высказаться, Ой, если можно, английско. Я хотел сначала, а потом я, так сказать, потом я обязательно расскажу для уважаемого нашего гостя, скажу по-английски. Я просто хотел расшифровать некоторые вещи, которые вы просто не успели или не смогли, и которые на самом деле для нас очень важны. Речь идет о э, том, о чем уважаемый Шейх говорил, о некоторых таких сложных аспектах 
отношений между христианами и мусульманами, которые сейчас, естественно, имеют место и которые приобретают уже, так я бы сказал, такой даже национальный националистический характер, и, как, и в которых, так сказать, вот я, например, впервые услышал из уст, э, из мусульманских уст э, те слова, которые, в общем-то, наверное, хотелось услышать. Речь шла о, в связи с Константинополем, о том, почему все-таки отношения между мусульманами и христианами в истории сложились так не лучшим образом, что мы в особенности свидетельством, чем была Босния и, и, возможно, так сказать, российская ситуация сейчас. О том, что беззаконным было не, столь, не только с точки зрения коронической эсхатологии самого взятия Константинополя, а беззаконным было поведение Османской империи в отношении христианскому миру, в особенности нарушение коронической заповеди о, необходи... о возможности жениться только на свободных, то есть порабощение женщин, христианок, и отправление их в гарем с точки зрения ислама, классического, настоящего, традиционного ислама, является грехом и беззаконием, и тем более, так сказать, использование христианских мальчиков в соответствующих целях, и, так сказать, и превращение их в янычар, то есть в гвардию, которая, целью которой было противостояние уже мусульманам, потому что они становились посредниками между мусульманским правителем и мусульманским народом. Вот эти вот испорченные, так сказать, порченные в таком в сакральном смысле слова вот эти вот молодые люди, которых использовали как гвардию и против христиан, и против ислама. И что вот эти вот отношения, вот это вот беззак... вот это действительно беззаконие, которое творилось, и которое творилось атаманской империей, которая противоречит действительно самому исламу, вот стала причиной той порчи отношений между христианами и мусульманами, которые мы имеем, которая сейчас имеет место быть и в, в Боснии, и ну, будем говорить откровенно, и которое, так сказать, сейчас мы наблюдаем даже на улицах наших городов. Это вот, то, что это следствие вот, вот этого, вот этого. И, и, замечательно, я просто очень рад. I'm happy to hear these great words from uh, the uh, Muslims' mouth, uh, I, I'd like to say. It's really, and we must, uh, we must, uh, talk about it, we must write about it, we must uh, uh, tell to our Russian, to our Russian people that um, this, uh, this um, evil which is connected in our conscious uh, with the Muslims is a great sin from the point of view of the Islam as it is. And uh, this is a way to our future aliens. Вот. Ну вот, пожалуй, так сказать, я просто немножко пересказал, так сказать, для того, чтобы было ясно вот здесь сидящим, и высказал вот, вот эту вот, так сказать, позицию that it's, it's very important, it's very important uh, at, the same, at the same time with your words about two uh, Islamic views and uh, two Christian views. And uh, maybe two Judaic views, but this is, uh, prob this is another problem for For our discussion, that is more complicated problem. Mm. And, uh, but what you said about two Christianities and two Islams is very important. But uh, the, uh, this is some. Uh, this is some. The, we have uh, and we have um, some in uh, between orthodoxes. Uh, Russian Orthodox, we have different points of views of view on Constantinople. There is a point of view, the, the old believer point of view is that uh, Constantinople is not so important for Russia because it is, uh, this history is past 
and uh, the problem of Constantinople was the central prob one of the central problems of the uh, Russian Raskolov schisma of the 17th century. Uh, but uh, from the point of view of the uh, mainstream of Russian Orthodoxy, uh, not the contemporary mainstream ecumenic and Judeo-Christian, but the conservative mainstream of uh, Russian Orthodox Church. Uh, it's, uh, from some points of view, another uh, view to Constantinople, that Constantinople is a, uh, a great dream of Russian people and Russian czars and uh, uh, Russian church, and that is the restoration of the Second World. We must also think of this, but may, but maybe historic events uh, are. We have already the answer to our internal discussions between the Orthodox. Maybe uh, the um, our destiny uh, wakes up, and uh, maybe um, will. Maybe we'll go to Constantinople and uh, uh, and not uh, and ignore our internal discussion on this. Yeah. Maybe you are right. Mm. That's all. the questions or suggestions? Yes. Uh, uh, dear Sheikh Hussein, uh, thank you very much for this interesting lecture, especially about this set of uh, geopolitical, religious, and uh, political overviews. Uh, I have uh, very practical questions about uh, uh, current uh, tensions between the Shia community and Sunni community in the uh, uh, Middle East, especially. Uh, what agencies uh, uh, behind this kind of tensions? Uh, concretely, and uh, maybe some uh, metaphysical aspects of the tensions. There is a part of the question I cannot answer. <laughs> um, it would not be um, it's not a subject for public discussion. There's another part of the subject that I can answer, and that is that I think it's the master plan from a long, long time. The master plan has been that in Akhiru Zaman, in the last age, to foment Shia Sunni civil war. And that is what being pursued now. If Shia Sunni civil war takes place, number one, it'll make the world of Islam look like fools before the rest of mankind. Number two, it will dissipate the power and the morale of both the Shia and the Sunni. Weaken both sides. Number three, we might even lose some of our friends <laughs> who are willing to stand with us. Hmm? Um, the forces which are fermenting Shia Sunni warfare at this time are coming from that camp, the Western camp. And they're using their surrogates, the American Kingdom of Saudi Arabia, the American state of Qatar, <laughs> which should more properly be designated the Zionist state of Saudi Arabia. Many Saudis are very, very hurt about their government and their rulers. Many Saudis have become my students who are writing to me, many Saudis, who are asking for my books. And they despise their rulers. So we should not lump the whole of Saudi Arabia in one basket. The rulers are one thing and the other people are another. Uh, the Qatar, the Amir of Qatar or the King of Qatar was uh, unceremoniously dumped 
uh, last week <laughs> um, by those who actually rule over Qatar. Hmm? Um, and uh, his cousin, his own cousin, is my student. <laughs> she despises her cousin. And there are others in Qatar as well who despise the government. Hmm? So they, they use, they put in place governments who will be their clients and who will rule over the world of Islam on their behalf. But if they can make uh, overtures to the world of Islam and try to build links with the world of Islam, which are, such, which are so immoral and devious, and to their benefit. There's no reason why Russia should not also reach out to the world of Islam in a manner which has greater integrity, mora mo morality in it, and which should seek to reach the hearts of the people. Russia has an opportunity now, right now, to do more than extend military help to the regime in Syria. That's not enough, I think it's not enough. Bashar Assad might last for some time. But his time in history has come. <laughs> I don't think he can survive because a new age has come. A new time has come with the Arab Spring. It happened a hundred years ago with that first Arab Spring. And it's happening now again with this Arab Spring. But this one is aided and abetted by something called Twitter. I never met Twitter, but I understand he's somewhere called Twitter. <laughs> and uh, SMS, uh, and television, and uh, the internet, and so on. And so transmission of information is so rapid and universal. Um, the minds of the people are changing now. And the new age is coming to the Arab world. I would love to speak for a moment on Egypt if we have a chance later on. We need more than military assistance for, to save Syria from becoming another Libya. To save Syria from a Shia Sunni civil war. And that is a, a political initiative and Russia is well placed to offer such a political initiative. Initiative. Uh, when our Prophet, Allah's blessings be upon him, left Makkah and migrated to Medina, he met a diverse society in Medina. There were many Jewish tribes, some of them who had been at war with each other. There were many Arab tribes. Some of them at war with each other for generations. And then you had two communities of Muslims. One local and one had come from Mecca. What he did was to very wisely and patiently forge a consensus amongst all the units of a state that is to come into being, which would be a plural model of a state. There were no elections, thank God. And I hope I never have to ever vote in election and disgrace myself and all those who came before me because God did not create me as an individual to make an individual choice for the state. God created me as nations and tribes, not as individuals. He says so in the Quran. وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا Nations and tribes. And so it was nations and tribes who became units of the state. And they spoke on the basis of mutual consultation within the tribe. And no amount of money from Washington and no amount of 
broadcast from Al Jazeera could corrupt the tribe because they are tribal ethics and the tribe has to pay deference to those who are the wisest in the tribe those who are the custodians of the wisdom of the tribe they spoke with greater authority than one man one woman one vote that nonsense that came from there mm -hmm. and so he, he, he forged a plural model of a state which recognized the political equality of all the units of the state <laughs> And so there came into being a constitution. The constitution was necessary because of the political diversity of the state. Had there been no diversity, had there been homogeneity, and you already had your own law, there was no need for a constitution. A constitution was necessary because of the diversity of the state. And the function of the constitution was to bring the people together and this is what Ikhwan al Muslim moon couldn't get into their stupid head. And I choose my words with care, this stupid head. They brought a constitution to Egypt which divided Egypt as Egypt had never been divided before. And if today they're reaping, they're reaping what they foolishly sowed themselves. I don't think they'll ever see the sunshine again in Egypt. They had their chance and they lost it. Hmm? The same thing can be done in Syria and that is that you invite to Russia it doesn't have to be the Ministry of Foreign Affairs <laughs> it could be a non-governmental non body you invite to Russia all those units of Russia all those groups in Russia uh, sorry in Syria who are in opposition to oppression, in opposition to Zionism, in opposition to NATO, in opposition to what happened to Libya. And uh, the purpose of coming together is to forge an agreement which will be mutually acceptable, which will recognize the rights of all parties and establish the political equality of all parties. And so the Shia would be there and the Sunni would be there. And the Christians would be there and the Druze would be there and the uh, Kurds would be there. And when you, you forge that agreement of all, agreeing to live together in harmony on a basis of course a power sharing agreement, then perhaps the Russian government can intervene and try to get a Bashar Assad who I'm sure will be happy. I'm sure he'll be happy to embrace, embrace such a solution because all that he has at this time is a military option. That's all. And so you can save Syria from a pending Shia Sunni <laughs> civil war. Yeah. This is the role waiting for Russia. I have a question. Yeah. Um, from your opinion, uh, Dajjal is a personal figure, it's historical, or, uh, or some spiritual reality? Let the Prophet answer. <laughs> the Prophet, Allah's blessings be upon him, described him as al masih dajjal indicating that he is someone who would attempt to impersonate the Messiah. The Messiah is flesh and blood. Mm -hmm. <laughs> yes. The, and the Messiah and the Messiah is a human being. Yes. yes. Messiah ate food. So the Jal, if he does not appear as a human being, no one will accept him mm -hmm. as the Messiah. Yeah. Yes, and uh, what about such figure? What about such figures? What, uh, uh, as what do you mean? Uh, the connection between Mahdi, uh, the figure which the Orthodox spirits, elders, tradition call 
the last Tsar or last Emperor and uh, a very uh, obvious figure uh, in European and especially Catholic, Roman Catholic eschatology, as, um, which is called the Great Monarch. Mm. Um, very obvious figure because a, a very ambiguous figure mm. of the Great Monarch. And what's the connection between these three eschatological figures? The Islamic Mahdi, the Russian last Tsar, and the European, especially French, uh, Great Monarch. Mm. I have adopted a policy of restricting myself to attempting to explain only Islamic eschatology. And I have never encroached upon, mm -hmm. <laughs> even when I know what the Christians say, I have not spoken on it. Because I prefer that the Christian should himself explain his eschatology. Hmm? And when we come together, I hope that we can forge uh, uh, a Judeo-Christian-Muslim dialogue, eschatological dialogue. Then all three would be able to present their eschatologies. And we'll be able to then see the... the um, similarities between each other but I'm going to have to uh, I'm going to have to step back into uh, history for a moment uh, that uh, we do have in the Quran the figure of John the Baptist and he is linked to Jesus It is when we go to your sources, then we learn that when Jesus returned to Jerusalem as an adult, he went in front of John. And when John saw him, John said, here he is, this is the man you've been waiting for, this is the Messiah. The divine wisdom is at work in establishing positive identification through this method. It follows therefore that when the Messiah is to return, there should also be a repeat for positive identification. Our eschatology says that the Messiah is going to return in Damascus. Number one, the head of John the Baptist is buried in a masjid in Damascus, according to our sources, the Masjid al-Umawi in Damascus. But number two, he returns to Damascus because the Imam is there in Damascus. And when he comes down from the sky, with his hands resting on the wings of two angels. No, I should not say the sky. <laughs> the Quran speaks about seven parallel universes, or samawat, beside the material universe. These seven parallel universes are not spatially located one after the other. <laughs> They are alongside each other, parallel. So you can step out of one and step into the other instantaneously. Mm -hmm. Mm -hmm. And so it is in the Samawat or the parallel universes that he is located these last 2,000 years. No, heaven is something else. And it is from the Samawat or the seven parallel universes that he comes down into our world of space and time with his hands resting on the wings of two angels. When he comes down, the Mahdi would see him and say, here he is. This is the son of Mary. 
and history repeats itself. Positive identification. Mm -hmm. The Jewish scriptures speak about a second person beside Jesus who is going to rule with Jesus. Um, and I am going to be waiting with uh, great anticipation to learn about the Christian eschatology from this part of the Christian world, yes. Thank you. Thank you. Are there other questions or suggestions? Mm. First of all, thank, thank you very much for the very interesting questions you have, especially uh, your vision and your version of eschatology. We hear uh, some questions. Two of these questions come from my friend, his well-known writer and philosopher, my name is Otto Barsen. And the third question will be mine. So, so we're going to one at a time? Mm -hmm. One at a time? Pardon me. Uh, yes. So the first question is, how do you estimate the historical role of Mu'tazalites in Israel? The Mu'tazalites? The Mu'tazalites? Yes. And the second question, is there any foundation, is there any reason in modern Islamic world for occurrence of neo-Mu'tazalism? Of? Mu'tazalism? Mu'tazalism, neo-Mu'tazalism. Are there in the Islamic world uh, tendencies like neo uh, Muntazilism? Muntazilites. Muntazilites, yeah. Um, this belongs to a branch of knowledge called Ilmul Kalam. Um, perhaps can be translated as theology. Theology. Um, and uh, it, it is uh, the uh, effort to bring about a rational interpretation or explanation or exposition of the faith. Uh, is the Quran created or is it uncreated? <laughs> is the relationship between God and creation are they separate from each other <laughs> or are they identical with each other uh, I have not been persuaded that these are subjects that I should direct my attention to although I did study philosophy and I did study um, uh, uh, Ilmul Karam uh, and so I am sorry I don't have an answer <laughs> for this question because I'm, I'm just not persuaded that it has any abiding importance at this time. What we do have at this time is a Salafi movement which is the mirror of European Protestantism. <laughs> it, is, it is Protestant Islam. It lives by the book. It lives by the text. And it interprets the text literally. The only time that it will accept or admit of a symbolic interpretation of a text is when God or his prophet have, ex have so interpreted it. I give you two examples. A prophet said that the Dajjal will ride on a donkey. And the donkey would travel as fast as the clouds. And the donkey would have his ears stretched out wide. He did not explain anything more. I came to the conclusion that that donkey is the modern aircraft. 
But the Salafi insist on waiting for the flying donkey. Number two, the Prophet said that the river Euphrates would uncover a mountain of gold. And then the prophecy goes on, but we will not men mention the rest of the prophecy. Because of my studies in international monetary economics, I, I came to the conclusion, and this is an opinion, and no one should accept my opinion, unless you are convinced that it's correct, but don't deny me the freedom to offer an opinion. That that mountain of gold did come out of the river in 19... 73-74. The Bretton Woods Accord had given us a fig leaf of integrity for the US dollar. It was a fig leaf <laughs> because it said that only the US dollar would be redeemable in gold at the rate of $35 an ounce. Everybody knows that. But only governments or central banks could redeem their dollars. <laughs> and so we did not exist, the people who have to use the money. The rest of the role of paper money had no fig leaf. <laughs> They had integrity only to the extent that they had a link with His Majesty the U.S. dollar. The French did not like this at all. And General Gaulle, Charles de Gaulle, and may God bless him for his integrity and his courage, stood up in the French National Assembly in the mid-1960s and denounced the monetary system as unjust. The only one to do so. And then the Zionists came after him and he was finished. But what France was doing was testing the system by demanding dollars, demanding gold for dollars from time to time until Richard Nixon came to the conclusion that now the game is up. And so when the French came again in 1971, August, to redeem gold for dollars, Richard Nixon said, we gave our word, but we don't have to keep it. We gave our word, meaning we entered into a contractual obligation under international law but we don't have to fulfill our obligations. <laughs> International relations is based on Pacta Sun Sedvanda. The treaty obligations must be honored. Mm -hmm. And that's the first verse of Surat Al-Ma'ida. And so he took Bretton Woods and he tore it up. And between 1971 and 1973, the US dollar was in no man's land. But France lacked a de Gaulle to exploit the moment for shaking up the monetary system. And they got away. No, no voice was heard in the world of Islam between 71 and 73. Nobody challenged it. Nobody. And so they got away. And they had time to plan the 1973 war between Israel and the Arabs and they were on both sides of the war to ensure that it will come to an honorable draw. <laughs> They knew that Faisal was going to impose a boy oil boycott. He had been warning and warning and warning. They knew it was going to come. And they prepared for it. And so as soon as the war began, the oil boycott emerged. And the result of the oil boycott was that the US dollar lost 400% of its value. It fell by 400%. And the price of oil rose from $3 a barrel to 12 And the Arabs were being flooded with wealth like never before. 
It was at that time that Kissinger made his move in 1970, early 74. And Kissinger went to Faisal and said, let's make a deal. And on Judgment Day, I want to look at the video. <laughs> you become fabulously wealthy. This is peanuts that you're getting now. And he was cruel. He was truthful. He was correct. The price of oil is going to rise and rise and rise and rise and rise and you're going to be flooded with wealth as never before. This is only one thing you have to do. And to our great sadness and pain and shame, Faisal agreed to it because it was haram. It was, it was uh, religiously prohibited. He agreed to restrict the sale of oil for payments in only US dollars. And then all the other Arab oil producing countries fell in line and then OPEC fell in line. And since oil was the greatest commodity traded in the world market, demand for the US dollar will remain permanent, stable. And His Majesty the US dollar will continue to fly high. When Faisal agreed to sell oil for only US dollars, the implication was that oil now became, an ocean of oil now became symbolically a mountain of gold. I will translate. основная идея по поводу мутазилитов мутазилитов. Идея следующая, что мутазилиты — это форма изучения Калама, который сам Шейх изучал. Он полагает, что в центре мутазилитского метода стоит рациональное толкование отношения Творца и Творения, отношение, является ли Бог тем же, что и Творение, или является отличным. А, с его точки зрения, я передаю просто его ответ, с его точки зрения это не имеет никакого значения сегодня, потому что в наше время другие проблемы интерпретации Корана, эсхатологические и символические, приобретают наоборот центральное значение. Он привел два примера в отношении различия толкования мутазилитами, чьими наследниками являются современные салафийские теологи, изучающий Калам, и его собственным методом, вернее методом традиции, которой он принадлежит, символического толкования Корана. Первый пример – это история того, что Даджал в Коране, сказано, в Хадисах, сказано, что Даджал будет, летать, э, Даджал будет летать на осле высоко в небе, и его уши будут огромными и похожими на крылья. А, шейх передает, что ваххабиты и салафиты ждут, пока такой осел появится, и пока его не появится, они отказываются признавать какого-то ни было даджала, соответственно, идут на кон контакт с современным миром. Потому что их толкование, то есть их э, э, способ интерпретации Корана основывается на строгом буквализме, не позволяющем символического толкования. Эта линия восходит к Ибнтаймии, к теологу Калама Ибнтаймии, а шаринская школа, которая так вот приблизительно и традиционно толковала Коран э, и трактует сейчас. Вторая тема, что э, да, сам же шейх предлагает толковать этот э, осла летающего как самолеты, потому что они, это более похоже на то, о чем идет речь. Второй вопрос, это толкование о том, как гора золота появится из горы, из горы Ефрат, согласно одного из э, пророчеств э, из реки Ефрат. Золотая гора. Вот э, салафитское толкование, классическое для мутазилизма, рационального интерпретации Корана, предполагает, что надо ждать, пока из горы, появ... из, из реки появится гора золота, и тогда вот все остальное с этим будет связано. А Шейх приложил развернутое толкование, что такое гора золота, основанное на анализе отказа Америки от британвудских соглашений и сделку, которую представитель вот этого Пакс Юдайка, Киссинджер, представитель новой мировой финансовой глобальной системы, заключил с монархами Саудовской Аравии, с королем Фейсалом относительно дальнейшего участия арабского мира и 
монархии залива в распределении глобального богатства. Когда произошел выход Америки из Бреттон-Вудских соглашений, то есть когда американский доллар перестал золотым запасом обеспечиваться, да, было принято решение о том, что перенести центр внимания с денег на петродоллары и с одним условием, что э, Саудовская Аравия, а также члены государств ОПЕК, которые следуют за ней в этом решении, принимают условия торговли нефтью исключительно на доллары. Вот это феномен петродолларов. Таким образом, благодаря этому они обеспечивают себе экономическое процветание, но нарушают фундаментальные законы ислама, согласно шейху, и которые как раз не должны получать эту золотую гору из реки Ифрат. То есть океан нефти, который дают золото без прикладывания к этому настоящего труда. Это такая же, э, э, религиозная, такой же религиозный запрет, как запрет на получение денег банковских процентов. Потому что Бог, человек должен работать, только Богу принадлежит время. То, что эксплуатирует то, что предсоздал Бог, и присваивает это себе, тот совершает преступление, и тем более если это делает вместе с этой американской системой, под американские доллары, лишая своего народа. И вот дальше этот шейх рассказал о том, что ни одно из исламских государств, из исламских обществ не поднялось против этой абсолютно противоестественной модели, кроме генерала Деголя, который во главе Франции выступил против этой несправедливой международной финансовой системы, поступив более по-мусульмански и более духовно, чем представители так называемого исламского мира. Этим самым он ответил на вопрос относительно той системы толкований Корана и скатологических пророчеств, которых придерживается он сам. Конечно, спасибо уважаемому шейху за такой развернутый и такой вот семантический, наполненный, насыщенный ответ. Но я должен категорически выразить свое несогласие с тем, что между мутазелитами и современными салфитами есть какая-то преемственная идеологическая связь. Мутазелиты – это люди, как вы сказали, действительно, которые объявляли примат рациональности, толкование Корана и так далее. И э, умеренные догматики. А салафиты это самые страшные догматисты. Догматики. То есть шаг влево, шаг вправо, прыжок влево считается побег, расстрел на месте. Э, в этом смысле э, суфи, традиционные суфи более близки к салафитам, чем мутазелиты. И э, последнее, что в с этим хотел бы сказать, э, исламская, значит, Позитивно-прогрессивное а слово, ну, есть такое мнение, пока еще вот, в международ... на международной арене пока еще остается за мутазелитами. Но только в том случае, если вдруг появятся новые мутазелиты, новые мутазелиты, которые э, не будут заморочены на догматизме и которые этот мир, э, значит, э, мир понимает рефлексивно. Вот самая главная беда как салафитов, так и суфьев, это в отсутствии рефлексивного отношения к ним. So uh, our friend expressed the idea that uh, according to him uh, there is a great difference between Mutazilit uh, interpretation of Quran and Islamic tradition and the tradition of Salafi because uh, in one uh, uh, case we are dealing with um, rational interpretation of Quran and the other of literal in the case of Salafi. So uh, according to him, it's not the question but his uh, opinion, that rational attitude towards uh, Islamic theology is rather positive and uh, necessary approach that uh, modern Islam world needs. So it's I have made no comment at all concerning the Mu'tazila. Mm -hmm. I have said I prefer not to go down that road. Да, просто шейх подчеркивает, что он никаких почитал бы от Мутазилите, не высказывает никаких комментариев, просто он придерживается другой 
Просто другой подход к этому тематику. Differences of interpretation through epistemology rather than philosophy. Mm -hmm. Epistemology. They have an epistemology that it is a written word and uh, that the God and his prophet are the only ones authorized to interpret the written word and they accept everything literal. And my epistemology is that Dajjal sees with one eye, he's blind in the other eye, indicating internal blindness and therefore if you are to penetrate the signs of the last age it is with dual knowledge and epistemology which embraces both external knowledge and internal knowledge and harmonious, harmoniously integrates them together and this is done this is possible only with nur light And it's not sold in the stock market. Да, можно сказать так, что про мутазилизм шейх предпочитает не сказать свое мнение, но он хотел обратить внимание на следующее, что обычно интерпретировать Кораны и скатологические аспекты либо с точки зрения рациональной, как это делают буквалистской даже, буквалистской салафитой, и либо символической, как делают суфи. Но, утверждает он, даджал слеп на один глаз. Антихрист след. Поэтому он рассматривает только одну из этих сторон, а необходимо интерпретировать эскологические события с точки зрения рациональной, буквальной с одной стороны и символической и духовной с другой стороны, не противопоставляя эти два уровня друг другу, буквальный и символический, а смотря двумя глазами. Но для этого, утверждает шей, необходим свет. Человеческого ума недостаточно. Необходим нур, свет. Вот мы сами это прессируете, я просто передаю. Да. Now that Russia's moment in history has arrived, as no other moment ever before in Russian history, Russia has a dramatic role to play in the end time. What then should Russia do? I have mentioned the initiative for Syria already. I don't have to repeat it. The focus of attention at this time should be on forging the Muslim-Christian alliance, the alliance between Muslims and Rome. There are little things we can do. Like for example, when this is broadcast and placed on the internet and uh, the world out there can see that Christians and Muslims are sitting together engaged in an intelligent discourse with no hatred and animosity, no insults flying around the table. Hmm? Uh, this has to be repeated, particularly with the representatives of the Eastern Orthodox Christian Church, hmm? uh, dressed in their religious garbs. And this has a powerful effect when they view it uh, in, on the internet. Um, it is necessary first to come together in inter-religious eschatological dialogue. The best scholars of the Eastern Christian Orthodox world and eschatology cannot be handled only with the text of the Bible <laughs> and the text of the Quran. You have to be able to also bring the scripture to work to understand and interpret events unfolding in the world, political, economic, in the economic, uh, uh, monetary, etc., military and so on. So when you have the best of the Christian world and the best of the Muslim world coming together in dialogue, in friendly dialogue, 
this will have an impact upon our two communities. Uh, there are simple things you can do at this time. For example, uh, I go back to Malaysia and the Malaysians are people who love their religion. And I say to them, you have a beautiful masjid in Shah Alam called the Blue Masjid. Magnificent structure. I want you to build that in Moscow. And within within one or two nights the money will be raised <laughs> from nowhere the money will be raised and then you get permission from the Russian authorities okay with the Eastern Orthodox Christian Church backing the project and you build this lovely structure in Moscow to show friendship and to show love between Muslims and Christians and then in that part of the Christian, in the Muslim world where Orthodox Christians live, you do the same thing. And Moscow raises the money and they build a beautiful cathedral in that part of the world. And uh, in this way, you're going to be doing small things that can be done right, right away, quickly, without any great effort. Uh, once the roadblocks can be removed, once the roadblocks can be removed, in order for the roadblocks to be removed, you need public education. You have to go out there in Moscow and you have to explain to them what you've understood and learned over here. Um, these are some of the small steps that can be taken right away in order for Russia to exploit the opportunity which has now come its way. We could start to uh, raise funds for reconstruction of Hagia Sophia mm -hmm. in Constantinople just now. No, you, all that you have to do is to pull down the minarets. The, the building is still there. The Ottomans built the minarets. Okay? So you pull, the no search. You so pull, you pull down the minarets pull down. and the building is still there. Hagia Sophia is still there. You know, it's there for 15... Cross. Huh? Cross. Orthodox cross. 1500 years now. Do you have to pull down that building to rebuild it? You have to? <laughs> um, anyhow, that's a problem in which we cannot interfere. We say, this is your church. <laughs> you take it back, it's your church. What you do with it after that is for you to decide, not for us. <laughs> yeah. When, uh, when Jesus, the son of Mary, Allah's blessings be upon them both, returns, every Muslim is obliged on the basis of his religious beliefs to obey him and to follow him. I can't speak for the Christian, they will have to speak for themselves, but for Islam, we will have an absolute duty to obey him and to follow him. Upon his book. The? To obey him upon his book, upon his beliefs. Um, I think it is sufficient at this time to restrict myself to saying that every Muslim will have an obligation to obey him and to follow him, to assist him. It is not for us to speak for the Christians. They will speak about their relationship with him when he returns. We can only anticipate that the Christian view will be the same as the Muslim view. Yeah. Yeah. But we must be careful not to tread in territory which does not belong to us. 
So I have always restricted myself in my eschatology to Islamic eschatology. I wrote a book on God and Magog. There's a lot of material in Christian eschatology on God and Magog. I looked at it, but I have not used anything at all from Christian eschatology in my book. I prefer that the Christians write their book on <laughs> Gog and Magog, okay, rather than me attempting to interpret their book. And then the two books can come together and you can compare them. Yeah. It's a very wise attitude uh, to be restricted to our proper religions That's without true. making a kind of confusion between the right. theological approach. Еще есть, коллеги, замечания, вопросы? regret that the name Sufism Tasawwuf was ever invented because I don't need it. The Messenger of Allah, Allah's blessings be upon him, gave us a term, Al-Ihsan. And when he was asked what is Al-Ihsan, he said that it is to worship God as though you're seeing him. But in the Quran, when Moses said to God, Arini Anzur, he like, show me yourself. I want to see you. The God Most High replied and he said, Lan Tarani. Not possible. Not with these eyes. You can't see me. <laughs> and then the Prophet was asked that on Judgment Day would we, the ones who follow the religion, would we be able to see the Lord Most High? Most High? And then he answered and asked rhetorically, do you have any difficulty in seeing the sun at midday? He said, no. And then he asked, do you have any difficulty in seeing this, the moon when it is a full moon? They said, no. He said, that's how you're going to see your Lord. The Quran said, you cannot see him. The Prophet said, you will see him the way you see the sun and the moon. Are they in conflict with each other? No. When the Quran said, you cannot see him, with these eyes you can't see him. When the Prophet said you will see him, not with these eyes. This is epistemology. That in addition to knowledge which is externally derived, knowledge is also internally received. And this is what the Salafis cannot accept. This is Sufism. This is it. This is Tasawwuf to be able to see what otherwise cannot be seen. And if you walk into any Christian Orthodox cathedral in Russia today, you probably see it on the wall as well. That you had people in Russia once upon a time who could see what others could not see. <laughs> so you're not unfamiliar in Russia with the subject. 
This is Sufism. This is Tasawwuf. To see not only externally but internally and to have both oceans of knowledge harmoniously integrated with each, with each other. And then you apply that to the understanding of events unfolding in the world. If there were really Sufis in, in, in Turkey, if these were Sufis in Turkey who could see what otherwise could not be seen, would Turkey still be in NATO? Would Turkey still be using this bogus, fraudulent, and utterly haram paper money? <laughs> they have it in Turkey as well. A couple of years ago, it was one point something million lira to one USD. Around the world today, this bogus, fraudulent, and utterly haram paper, plastic, and electronic money passes for money. If we had eyes and we could see, we'd be waging a struggle to extricate ourselves from this. And tomorrow Russia would make gold and silver coins legal tender. Tomorrow Russia would make gold and silver coins legal tender. What about the Shia, if that's the Sufi? 34 years after an Islamic revolution, and after 34 years, Shia Iran is still using this bogus and fraudulent and utterly haram paper money. And when you go to speak with the scholars of Islam in Iran, they don't even know the ABC of the origins of paper money. They've not ever studied the subject. And yet, we're told this is authentic Islam. <laughs> So the term Sufi, I think, should be banished. And we should look again to see and judge our people based upon how accurate they are in being able to see what otherwise is not seen. Есть еще, коллеги, вопросы? Если нет, то давайте мы тогда завершать нашу встречу и я хотел бы сделать небольшое такое заключение вот на самом деле тематика двойной эпистемологии о которой говорит шейх является на мой взгляд единственной формой современного полноценного научного знания потому что в принципе, сегодня вообще ни одна односторонняя экспликативная объяснительная модель ни в одной из дисциплин, не комплексной, линейной, она в принципе не является, не является приемлемой и научной. В этом отношении есть, существует определенная гомология между рациональным знанием и знанием, скажем, символическим или психологическим. И вот эта двойная эпистемология – это единственная модель, которая должна быть применена вообще во всех сферах. Потому что если мы пытаемся объяснить вещи на основании их имманентного, имманентного контекста, то рано или поздно мы приходим к тому, что сам этот имманентный контекст основан, основывается на некоторых аксиомах, взятых совершенно с потолка, то есть из какой-то другой области, из того параллельного мира, о котором, из семи параллельных миров, о которых говорил Шейк. Это очень принципиальный вопрос. И в этом заключается, если угодно, главный смысл постмодерна. Потому что постмодернизм показывает, что ни одной строго имманентной системы объяснительной созданной пока еще не было и не может быть создана. И вот традиционалистский анализ, который включает в себя историю религии, примененную к конкретным вещам, ну, например, запрет на бумажные деньги, о которых говорил э, шейх, запрет в исламе на бумажные деньги, 
как на необеспеченные, необеспеченные ценности. То есть в них отсутствует символический смысл золота и серебра. Использование денег, которые не являются деньгами из золота и из серебра, является нарушением понимания символического обмена. В принципе, на самом деле, так или иначе, ведь с этим, ведь, по большому счету, вокруг этого вращается вся современная финансовая система. Главная тематика новой, новой экономики финансовой – это эвапоризация отрыв капитала, вначале финансовых денег от бумажных, бумажных, от золотого обеспечения, дальше – Золотое обеспечение от товарного покрытия. И так мы приходим как раз к той виртуальной неоэкономике, с которой сейчас это терпит крас. Из-за того, что произошел этот отрыв. Соответственно, идея возврата а, деривативов, в том числе и рациональных и эпистемологических деривативов, в их матрице, откуда они были взяты, они, как правило, имеют религиозный характер. Ведь смотрите, не то ли же утверждает Макс Вебер в своей теории развития протестантизма, из развития капитализма из духа из протестантской этики. То есть секулярная капиталистическая система, которая нам дается как данность, является деривативом протестантской этики. Или Вандер Пи, который выводит современную универсальную систему ценностей из... Хартланда Лока, о чем я в своих лекциях говорю. Так на самом деле, если мы посмотрим, откуда берутся те инструменты, институты, концепты, эпистемологические модели, с которыми мы оперируем как самосообразующиеся, мы всегда увидим в них религиозный, определенный эскатологический, традиционный или символический характер. Мы отступая от него, полагаем, что мы от него удаляемся, а на самом деле мы остаемся с ним связаны, он просто уходит в сферу бессознательного. И когда этот разрыв максимализируется, он дает, напоминает о себе. Эскатология это не что иное, как напоминание Бога о том, что о нем забыли. Но это уже такое жесткое напоминание. Это напоминание о после последнего звонка. Не, это не последний звонок, последний звонок уже был давно. Это напоминание, это уже окончательно. Это называется суд. А кризис, кстати, книга Генона Кризис современного мира, с которой все должно начинаться, чем должно заканчиваться, кризис по-гречески от Кринеи. То есть судить. судить разделять. То есть, что мы входим в эпоху кризиса, это значит, мы входим в эпоху страшного суда. И последний звонок уже был. Поэтому эскатология – это напоминание об этой второй эпистемологической модели, но только драстическим, жестким образом, не оставляя никаких, никому шансов на эволюцию. Это очень важно. Поэтому я полагаю, что шейх э, привносит по-настоящему научное измерение в, наш, э, в наше изучение международных отношений, современной экономики, социологии, философии. И я хотел его поблагодарить за этот визит. И еще раз напомнить, что начинается с этого года курс, который разработан на нашем факультете. Курс такого углубленного социологического анализа, истории по философского который будет развивать эту двойную эпистемологию. Мы разработали 30 дисциплин новых, в том числе и политическая эскатология, в том числе и компаративная эскатология традиций, которые позволят понять современность, исходя из этой двойной эпистемологии. Поэтому, соответственно, можно считать, что инициатива шейха Имрана Хусейна по институту исламской эскатологии, которая огромным пользуется популярностью этой инициативы. Это миллионы людей во всем мире смотрят его лекции. В каком-то смысле наша инициатива будет продвигаться в этом же ключе. И работа Центра консервативных исследований последние три года тоже построена в модели этой двухмерной, как минимум, а скорее многомерной эпистемологической конструкции. Ну а что касается практических Идеи, я думаю, что мы услышали очень много нового, и в ответ на то, что может сделать Россия, вот может быть мы не перевели коллегам, кто не очень хорошо следит за английским, что сказал Ши, если сегодняшнюю нашу встречу показать, выложить в интернете, то люди, миллионы людей во всем мире, которые следят за Шейхом, нам обеспечены миллионы аудитории, увидят, как Шейх с русскими консерваторами, с представителями православной традиции, спокойно, без шума, без скандалов обсуждают очень близкие, очень понятные нам, очень затрагивающие нас, очень волнующие 
вопросы. Это само по себе символическое действие, а любое действие в конечном итоге символично, интенционально, если следовать феноменологии. Поэтому вот эта эсхатологическая интенциональность в создании единой сети, единого блока противника Даджала или клуб, как сказал президент Ахмаде Ниджав, президент Ирана, клуб а принадлежащих к культуре ожидания это то, что мы сейчас и делаем, то, что, о чем мы говорим. Те связи, которые мы устанавливаем, они будут иметь гигантские последствия, уже их имеют. Поэтому я хотел бы от нашего имени поблагодарить шейха Имрана Хусейна за великолепную лекцию и пожелать ему успехов на его великом пути. So we are happy to thank you from all our heart and wish you the successes and uh, in your heroic action and your eschatological, personal eschatological um, mission in the favor of justice, on the truth and um, the salvation of all the humankind. Thank you very much. But I'm going to also have to try to come and stay long enough to learn some Russian. Hmm. Thank you.